എവ്രി വൺ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു ജി സി നെറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസുമാണ് ഇത് ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിൽ നടന്ന ഷിഫ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് സ്കീം ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ യൂസസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടു മേക്ക് ലേണിംഗ് മോർ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആസ് പെർ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ലേണേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് എൻ ഇ എ ടി എൻ ഇ ഇ ടി സ്വയം സ്വയം പ്രഭ സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എൻ ഇ എ ടി ആണ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലയൻസ് ഫോർ ടെക്നോളജി എൻ ഇ എ ടി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഇതിലൂടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിനെ ലേണിംഗ് കൂടുതൽ പേഴ്സണലൈസും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുകയും സഹായിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൺ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാംസ് ഗ്രാജുവേഷൻ വാട്ട് ഔട്ട് കം ഷുഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് അറ്റൻഡ് ഗ്രാജുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് കിട്ടേണ്ട ഔട്ട് കം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രോഗ്രാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർ പ്രോഗ്രാം ഔട്ട് കം ലെസൺ ഔട്ട് കംസ് കോഴ്സ് ഔട്ട് കംസ് യൂണിറ്റ് ഓർ ചാപ്റ്റർ ഔട്ട് കംസ് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് പ്രോഗ്രാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓർ പ്രോഗ്രാം ഔട്ട് കംസ് അടുത്തത് ഒരു അസേഷൻ റീസൺ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടീച്ചേഴ്സ് മസ്റ്റ് എൻകറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റീസൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് പാഷൻ ഫോർ ലേണിംഗ് അതായത് ഇവിടെ അസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി എൻകറേജ് ചെയ്യണം അതുപോലെ റീസൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതിലൂടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ക്യൂരിയോസിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ലേൺ ചെയ്യാനുള്ള പാഷനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ ബോത്ത് അസേഷനും റീസണും കറക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മോഡൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇ കണ്ടെന്റ് ഫോർ മോക്സ് ഓൺ സ്വയം ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ ക്വാഡ്രന്റ് ടു ക്വാഡ്രന്റ് ഫ്ലിപ്പ് ക്ലാസ് റൂം ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി ഇത് നമ്മൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ക്വാഡ്രന്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡെവലപ്പ് എ വീഡിയോ ഫോർ മോക്ക് How much portion of some copyrighted video is allowed to be used as per the fair use of government guidelines? ഹൗ മച്ച് പോർഷൻ ഓഫ് സം കോപ്പി റൈറ്റഡ് വീഡിയോ ഇസ് അലൌഡ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ആസ് പെർ ദ ഫെയർ യൂസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വിച്ച് അവർ ഇസ് ലെസ് അപ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് വിച്ച് അവർ ഇസ് ലെസ് അപ് ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വിച്ച് അവർ ഇസ് ലെസ് അപ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് വിച്ച് അവർ ഇസ് ലെസ് സോ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ മോക്കിന് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോപ്പി റൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ എത്ര പോർഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് അപ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് വിച്ച് അവർ ഇസ് ലെസ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് When the subject of a research change or improve their behavior not due to the changes in experimental stimulus it is called options are not all other the Hathorne effect the Glenn effect the Fisher effect Kerlinger effect so if the correct answer where another option one had on effect on experimental stimulus level in a change Allah the subject will change very gay on in gil other than a party in the pair on a had on effect അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആർ എ സ്ട്രോങ് എക്സ്റ്റേണൽ വാലിഡിറ്റി സബ്ജെക്ട് ബിഹേവ് നോർമലി ആൻഡ് നാച്ചുറലി ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ എ നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ് ജനറേഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ നോൺ റിക്വയർമെൻറ്റ്
ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് എച്ച് സീറോ എച്ച് വൺ എച്ച് ആൾട്ട് എച്ച് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് എച്ച് വൺ എന്നാണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എച്ച് സീറോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് കോപ്പസ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു പ്രിപ്പയർ പി എച്ച് ഡി തിസിസ് ഡാറ്റാ ബേസ് കണ്ടെയ്നിങ് എബ്സ്ട്രാക്ട് ആൻഡ് സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് അക്കാഡമിക് ജേണൽ ഏജൻസി ടു ഫണ്ട് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാഗറിസം ചെക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സ്കോപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എബ്സ്ട്രാക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് ജേണൽസിന്റെയും സൈറ്റേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് വിച്ച് ഇസ് എ ഡാറ്റാ ബേസ്ഡ് ഹാസ് ബീൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതോറിറ്റേറിയൻ മോഡ് പോസിറ്റീവിസ്റ്റ് ഫിലോസഫി നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി ഫിനോമിനോളജി സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പോസിറ്റീവിസ്റ്റ് ഫിലോസഫി ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ മോഡേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റെവല്യൂഷൻ ഇസ് പ്രൊപ്പൽഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് കോൾഡ് വാർ പ്രൊപ്പഗാൻഡ ഇന്റർനാഷണൽ കൊമേഴ്സ് ടെക്നോളജിക്കൽ കൺവേർജൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ടെക്നോളജിക്കൽ കൺവേർജൻസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഇഫക്റ്റീവ് ക്ലാസ് റൂം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിൽ എനേബിൾ എഫിഷ്യൻ ടീച്ചിങ് interest in learning minimal assessment interaction between teacher and student teacher centric behavior so ivada correct answer varunadu option 4 aanu effective classroom communication undengil avade teaching efficient aayirikkum learning in interest undayirikkum adu pole thanne teacher and student um thammile nalla oru interaction undayirikkum adutha question aanu which of the following are the barriers to understand the communicated message ഇമോഷണൽ കോഷൻ ജേഗൻ പേഴ്സണൽ സ്പേസ് പ്രീ ജഡ്ജ്മെന്റ് കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മെസ്സേജ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആവാതിരിക്കാനുള്ള ബാരിയേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ജേഗൻ പ്രീ ജഡ്ജ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ആണ് അവിടുത്തെ ബാരിയേഴ്സ് അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്നത് നോളജ് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ഓൾ പ്രാക്ടിക്കൽ പേർപ്പസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൂയിൽ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ മേക്ക് കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റൽ എ ഫോം ഓഫ് ഇൻലിമിറ്റബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി സോ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ആർ കറക്റ്റ് അടുത്തത് മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് വണ്ണിൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രസന്റേഷനും ലിസ്റ്റ് ടൂയിൽ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ആണുള്ളത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രസന്റേഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കോസ് കൊണട്ടേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മിത്ത് ഈ കൺസെപ്റ്റുകളുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുമായിട്ടാണ് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ടെക്സ്റ്റ് എന്നത് ഒരു മൈക്രോ ഡാറ്റയാണ് എ മാച്ച് ആവുന്നത് ത്രീയുമായിട്ടാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡിസ്കോസ് എന്നത് മാക്രോ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് കെണോട്ടേഷൻ ഓർഡർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് മിത്ത് എന്നത് ഒരു സബ്ജെക്റ്റീവ് ഇൻവെൻഷൻ ആണ് അടുത്തത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ്ങിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചൂസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പർ സിമിലർ ടു ദ സെറ്റ് തേർട്ടി വൺ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുമായി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ സെറ്റിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് ഒരു സെറ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി നയൻ ട്വൻറ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ട്വന്റി ത്രീ തേർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിന് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അവർ എന്ത് പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി വൺ നയൻറ്റീൻ
ഈ സെറ്റിൽ ഫോർട്ടി നയൻ പ്രൈം നമ്പർ അല്ല സോ ക്വസ്റ്റ്യന് തന്ന പോലെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആവുന്നത് ഡിയിലാണ് ട്വന്റി നയൻ സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിലാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡിയിൽ മാത്രമാണ് ആ സെയിം പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അൺസ്ക്രാമ്പിൾ ദ സ്ട്രിങ് ബിലോ ടു ക്രിയേറ്റ് എ മീനിങ് ഫുൾ വേർഡ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ജംബിൾഡ് വേർഡ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു മീനിങ് ഫുൾ വേർഡ് ആയി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടി ഓരോ വാക്കുകളും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഏത് വാക്കാണ് മീനിങ് ഫുൾ വേർഡ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ നോക്കുക എ ബി സി ഡി എം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിലെ ഓപ്ഷൻ ഡി മാത്രമേ നമുക്കൊരു മീനിങ് ഫുൾ വേർഡ് ആയി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എൽ സി യു ഒ ഡി ഇതിനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ക്ലൗഡ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സി എൽ ഒ യു ഡി ക്ലൗഡ് സോ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡി മാത്രമാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റൂ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഷാൽ ബി ദ വാല്യൂ വെൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സോ നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവനിനെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുക എന്നാണ് സോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 ടു ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിക്സ് പേഴ്സൺസ് വെൻ ടു എ ഹോട്ടൽ ഫോർ ഡിന്നർ ഫൈവ് ഓഫ് ദം സ്പെൻഡ് റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഈച്ച് ഓൺ ദെയർ മീൽസ് വൈൽ ദ സിക്സ് പേഴ്സൺ സ്പെൻഡ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി മോർ ദാൻ ദ ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ഓൾ ദ സിക്സ് പേഴ്സൺസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ മണി സ്പെൻഡ് ബൈ ഓൾ ദ സിക്സ് പേഴ്സൺസ് സോ നമ്മളോട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആറു പേര് ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി എന്നിട്ട് അതിലെ അഞ്ച് പേര് ഓരോരുത്തർ വെച്ച് നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് അവരുടെ മീൽസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഇനി ആറാമത്തെ ആള് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറ് ആൾക്കാരുടെയും ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനേക്കാളും എയ്റ്റി റുപ്പീസ് കൂടുതലാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് മൊത്തം ഈ ആറ് പേഴ്സൺസും കൂടി എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് പേഴ്സൺസ് ഓരോരുത്തരും നൂറ്റമ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അഞ്ച് പേരുടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇനി ആറാമത്തെ ആൾ എത്രയാണ് പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് അറിയണം അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതിനേക്കാളും എൺപത് രൂപ കൂടുതലാണ് ആറാമത്തെ ആള് പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ് പേഴ്സൺ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനേക്കാളും എൺപത് രൂപ കൂടുതൽ ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റി ആണ് സോ ഇനി എക്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് ആറ് ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് സോ എക്സ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ബൈ ദ സിക്സ് പേഴ്സൺസ് ആണ് സോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് സോ ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫാൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫാൻസ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് മുപ്പത് ഫാൻസിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫാൻസിൻ്റെ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ആണ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് പ്രൈസ് ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫൈൻഡ് ച
തേർട്ടി ചെയർസ് സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം മുപ്പത് ചെയർസിന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനില് തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ചെയർസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് തേർട്ടി ചെയർസ് ഇനി നമുക്ക് മുപ്പത് ചെയർസിന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെയറിന് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രൂപയാണ് അപ്പൊ മുപ്പത് ചെയർസിന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് രൂപയാവും സോ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസും കിട്ടി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും കിട്ടി ഇവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് രൂപയാണ് സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ലോസ് ആണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വാങ്ങിയത് മുപ്പത് രൂപക്കും വിൽക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപക്കുമാണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ലോസ് അഞ്ച് രൂപയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ലോസ് പെർസെന്റേജ് ആണ് കാണാനുള്ളത് ലോസ് പെർസെന്റേജ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി ലോസ് എത്രയാണ് അഞ്ച് രൂപയാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മുപ്പത് രൂപയാണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ബൈ ത്രീ പെർസെന്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ലോസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ബൈ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഇനി ലോജിക്കൽ റീസണിംഗിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ ഇഫ് സം എസ് ഇസ് പി ഇസ് ഗിവൺ എസ് ട്രൂ ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കുഡ് ബി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇൻഫേർഡ് ഫ്രം ഇറ്റ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷനിൽ സം എസ് എസ് പി എന്നത് ട്രൂ ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻഫർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് സം എസ് എസ് നോട്ട് പി ഇസ് ഫോൾസ് സം എസ് എസ് നോട്ട് പി ഇസ് ട്രൂ നോ എസ് എസ് പി ഇസ് ഫോൾസ് ഓൾ എസ് എസ് പി ഇസ് അൺഡിറ്റർമൈൻഡ് സം എസ് എസ് നോട്ട് പി ഇസ് അൺഡിറ്റർമൈൻഡ് സോ ഇത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഇത് ഷുവർ ആയിട്ട് വരും സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് സം എസ് എസ് പി എന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോ എസ് എസ് പി ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഓൾ എസ് എസ് പി അൺഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിരിക്കും സം എസ് എസ് നോട്ട് പി എന്നതും അൺഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ റൂൾസും കൺസെപ്റ്റും റിലേഷൻഷിപ്സും എല്ലാം നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അടുത്തത് ഫാലസിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ഫാലസി ഇൻ വിച്ച് ദ കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഓർ അസ്യൂംഡ് വിത്ത് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ പ്രിമൈസ് ഈസ് നോൺ സെവറലി ആസ് പെറ്റീറ്റിയോ പ്രിൻസിപ്പി ഇ റെലവൻ കൺക്ലൂഷൻ ബെഗ്ഗിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാലസി ഓഫ് കമ്പോസിഷൻ സർക്കുലർ ആർഗ്യുമെന്റ് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് പെറ്റീറ്റിയോ പ്രിൻസിപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ ബെഗ്ഗിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യനും സെയിമ് തന്നെയാണ് പെറ്റീറ്റിയോ പ്രിൻസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രിമൈസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ അവിടുത്തെ കൺക്ലൂഷനെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പെറ്റീറ്റിയോ പ്രിൻസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ കൺക്ലൂഷൻ ശരിയാണെന്ന് ബെഗ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ സർക്കുലർ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്ത് ആ ടേമിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർക്കുലർ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അനലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആർ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡിഡക്റ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ വാലിഡ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ബട്ട് ഫെലീഷ്യസ് ഇൻ വാലിഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് സോ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അനലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് അടുത്തത് ഒരു അസേഷൻ റീസൺ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്ലാസിക്കൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ലോജിക് ന്യായ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസൈറബിൾ ബട്ട് നോട്ട് നെസസറി ടു ഓഫർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ സിലോജിസ്റ്റിക് ആർഗ്യുമെന്റ് ഓർ ഇൻഫറൻസ് റീസൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് Example show that there is at least one existence object or case in the world in which the middle and major term coexist. ഇവിടെ അസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണ
പോസ്റ്റുലേഷൻ അർത്ഥപതി കമ്പാരിസൺ ഉപമന പെർസെപ്ഷൻ പ്രത്യക്ഷ വെർബൽ ടെസ്റ്റി മണി ശബ്ദ സോ നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരു കീ വേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കമ്പാരിസൺ ആണ് ഉപമനയാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കമ്പാരിസൺ ഉപമന ഇനി ഐ സി ടി യൂണിറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു അസേഷൻ റീസൺ ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക് റാം ഇസ് ടിപ്പിക്കലി യൂസ് ഫോർ പി സിസ് മെയിൻ മെമ്മറി വൽ ഡൈനാമിക് റാം ഇസ് യൂസ് ഫോർ സി പി യുസ് ക്യാഷ് ഇനി റീസൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക് റാം ഇസ് ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ദാൻ ഡൈനാമിക് റാം ഇവിടെ അസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണ് പക്ഷെ റീസൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എ ഇസ് ഫോൾസ് ബട്ട് ആർ ഇസ് ട്രൂ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് കംപ്രസിങ് എ ഡാറ്റ ഫയൽ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടു എൻക്രിപ്റ്റ് ദ ഡാറ്റ ടു ഓക്യുപ്പൈ ലെസ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ടു ഇൻക്രീസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടൈം ഓവർ നെറ്റ്വർക്ക് ടു അലോ ദ ഫയൽ ടു ബി റെഡ് ബൈ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് നമ്മളൊരു കംപ്രസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ഓൺലി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് മൈക്രോഫോൺ പ്രൊജക്ടർ ജോയ്സ്റ്റിക് സ്കാനർ ട്രാക്ക് ബോൾ ഇതിലെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മൈക്രോഫോൺ ജോയ്സ്റ്റിക് സ്കാനർ ട്രാക്ക് ബോൾ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ കമ്പനീസ് വേർഡ് പ്രോസസ് ഡെയിലി റിപ്പോർട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഗ്രാഫ് ഫ്രം എ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് The report needs to display the most recent information from the spreadsheet. What feature should be used to insert the most up-to-date graph? Options are not to let the copy and paste, mail merger wizard, automated importing, linking and embedding. So, most up-to-date title graph or spreadsheet like kitta mandate and amla use and a feature on a linking and embedding option for on a correct answer. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈറസ് ഓർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കുഡ് അപ്പിയർ ടു ബി യൂസ്ഫുൾ ബട്ട് ആക്ച്വലി കോസ് ഡാമേജ് വൺസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ഓർ റൺ ബൈ എ യൂസർ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഹോക്സ് വേം ട്രോജൻ ഹോസ് സിസ്റ്റം സെക്ടർ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ട്രോജൻ ഹോസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ട്രോജൻ ഹോസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ റൂൾസ് ഇൻ ഇന്ത്യ noise in educational institution during night time 10 pm to 6 pm must not exceed options are not allowed 35 decibel 40 decibel 45 decibel 50 decibel so correct answer option 2 aanu 40 decibel ne kaalum exceed cheyan paadilla adutha question aanu the percentage increase in carbon dioxide concentration in atmosphere from pre industrialization time is approximately options annattullathu 55 percentage 50 74 62 percentage correct answer varunathu option 2 aanu 50 percentage adutha question aanu the highest non zero dose at which no toxic effect is observed in a study on animal is called options are not allowed ld50 noael loael noeff so correct answer varunathu option 2 aanu noael no observed adverse effect level so noael aanu highest non zero dose adutha thoru assertion reason based question aanu അസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കൽ ഫ്യൂവൽ റണ്ണിംഗ് കോസ്റ്റസ് ലെസ്സർ ദാൻ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് റീസൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ക്യാൻ ഹാവ് ബോത്ത് ഇന്റേണൽ കമ്പോസിഷൻ എൻജിൻ ആൻഡ് ഓൺ ബോർഡ് ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേഷൻ സിസ്റ്റം സോ ഇവിടെ അസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റോങ് ആണ് റീസൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അസേഷൻ ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ബട്ട് റീസൺ ഇസ് കറക്റ്റ് അടുത്തത് ഒരു സീക്വൻസ് ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഓഫ് സീക്വൻസ് ഫ്രം ഓൾഡർ ടു ന്യൂവർ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എഗ്രിമെന്റ് സമ്മിറ്റ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് പാരിസ് എഗ്രിമെന്റ് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ റിയോ സമ്മിറ്റ് സോ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ 
ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോളാണ് നമ്മളോട് ഓൾഡ് ടു ന്യൂവർ ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ സൈൻ ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലാണ് അതിനുശേഷം വരുന്നത് റിയോ സമിറ്റ് ഇത് സൈൻ ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലാണ് പിന്നീട് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ സൈൻ ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിലും എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൽ വന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലുമാണ് പാരിസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലും എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൽ വന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലും ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്തത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എമിനൻസ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഗുജറാത്ത് ഗാന്ധിനഗർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് തേജ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയ സോ ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എമിനൻസ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വണ്ണിൽ പറയുന്നത് വിത്ത് അക്കാഡമിക് ബാങ്ക് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഇൻ പ്ലേസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കസ്റ്റമൈസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓൺ ഡിഗ്രി പ്രൊവൈഡഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ആർ ഫ്രം ദ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവാർഡിംഗ് ദ ഡിഗ്രി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടുവിൽ പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ്സ് വൺസ് യൂസ്ഡ് ഓർ റിഡീംഡ് ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻസ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ എനി അതർ ഫോർമൽ പേർപ്പസ് ഓർ കോഴ്സ് വേവേഴ്സ് ഇവിടെ അക്കാഡമിക് ബാങ്ക് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ആർ കറക്റ്റ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ദ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഫോർ ദ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഫാക്കൾട്ടി ഇസ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി ചാൻസലർ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ആണ് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻവയോൺമെന്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ് കമ്പോസസ് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് റിസോഴ്സ് കമ്പോസിഷൻ എൻവയോൺമെന്റൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് എക്കണോമിക് എംപവേർമെന്റ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് റിസോഴ്സ് കമ്പോസിഷൻ എൻവയോൺമെന്റൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വണ്ണിൽ പറയുന്നത് ദ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് രാധാകൃഷ്ണ കമ്മിറ്റി ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ റിസംബിൾ ദോസ് ഓഫ് കൽക്കട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മീഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടുവിൽ പറയുന്നത് ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് മുതലയാർ കമ്മീഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ റിസംബിൾ ടു ദോസ് ഓഫ് ജോൺ സേർജൻ പോസ്റ്റ് വാർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ആർ കറക്റ്റ് അടുത്തത് പാസേജ് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പോലെ പാസേജ് വായിച്ച് അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് കമന്റ് ചെയ്യാം പാസേജിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഷെയർഡ് ബയോളജിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡാഷ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഡിഡ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ പ്രീ സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ ഓതേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ഹാസ് ബീൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ കോപ്പറേഷൻ ഇൻവോൾസ് പാസേജിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ പാസേജ് റെഗനൈസസ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ സോഷ്യബിലിറ്റി ഹാസ് അടുത്തത് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിളും അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടേബിളില് ഫൈവ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാറ്ററീസും അത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൊട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ വരെയുള്ള അതിന്റെ സെയിൽസും ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യ
സോ നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ സെവൻ ഇയേഴ്സില് ഏത് ബാറ്ററി കമ്പനിക്കാണ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഹയസ്റ്റ് ഉള്ളത് മാക്സിമം ഉള്ളത് എന്നാണ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ ഏജ് ബാറ്ററി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടും സെവൻ ഏജ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും തേർട്ടി ടു ഏജ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വണ്ണ് കിട്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് ഏജ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് നോട്ട് വണ്ണും കിട്ടും സോ ഇതിൽ ഹയസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വണ്ണാണ് ഹയസ്റ്റ് സോ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ തേർട്ടി ടു എച്ച് ബാറ്ററിക്കാണ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് മാക്സിമം വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് എ എച്ച് ബാറ്ററി സോൾഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സോ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് കാണാനാണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെയും ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലെയും തേർട്ടി ഫൈവ് എ എച്ച് ബാറ്ററി സെയിൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് സോ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ എയ്റ്റി ഫോർ നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമ്പേഴ്സും ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി നയൻ ഇതിൽ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ തൗസൻഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർ എ എച്ച് ബാറ്ററി സോൾഡ് ഇൻ എ ഗിവൻ ഇയർ ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബാറ്ററി സോൾഡ് ഇൻ ദറ്റ് സെയിം ഇയർ വാസ് മാക്സിമം ഇൻ ദ ഇയർ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ ഇയേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജും കാണണം പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബാറ്ററീസ് ആ സെയിം ഇയറിൽ സെയിൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ആണ് എന്നിട്ട് മാക്സിമം ഏതാന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം സോ ആൻസർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എടുക്കുക ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർ എച്ച് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ആ ഇയറിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സോ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ നടന്ന ഫോർ എച്ച് ബാറ്ററിയുടെ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇനി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലോ നയൻറ്റി ബൈ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിൽ മാക്സിമം ഏതാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലാണ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അതാണ് ഹയസ്റ്റ് സോ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിലെ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാറ്ററി ദർ വാസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ സെയിൽസ് ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അതായത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാറ്ററിയിലാണ് ഹയസ്റ്റ് ഡിക്രീസ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഫോർ എച്ച് ബാറ്ററി നോക്കാം ഫോർ എച്ച് ബാറ്ററി ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആയപ്പോൾ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആയി സോ തേർട്ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് സെവൻ എച്ച് ബാറ്ററി ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആയിരുന്നു അത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആയപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ആയപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എയ്റ്റി ഫോർ നമ്പർ ഡിക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അടുത്താണ് തേർട്ടി ടു എച്ച് ഇത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആയിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആയപ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയി ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഏജ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഏജ് വൺ ഹൺഡ്രഡ്